आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लोरोसिस हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं सो व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लोरोसिस मल्टीपल स्क्लोरोसिस जो होता है दैट इज़ द डी माइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होते हैं मतलब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में जो नर्व्स होते हैं उनकी जो माइलिन शीत है उसका डी हो जाना मतलब उसका डी uh, हो जाना वो वहाँ से सेल्स ख़राब हो जाना उस माइलिन शीत का हट जाना जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डी माइलिनेशन ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड दी मल्टीपल स्क्लोरोसिस ओके सो आई होप यू रिमेंबर वॉट इज माइलिन शीत यू हैव दैट नर्व का डायग्राम उसमें जो एग्जन्स होते हैं सो एग्जन्स में ओके सो ये जो हैं दिस इज आर कॉल दी माइलिन शीट्स यू रिमेंबर आई थिंक ऑलिगोडेंट्रियोसाइड सेल्स होते हैं विच हेल्प्स टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच मेक्स दिस प्रोटीनिशियस फैटी सब्सटेंस जिसको हम माइलिन शीत कहते हैं सो ये मल्टीपल स्क्लोरोसिस जो है ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इज़ टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक पार्ट है ये डिसऑर्डर जिसमें कुछ ऐसे साइटोकाइन और कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं फ्राम दी इम्यूनिटी सेल जिसकी वजह से वो खुद के ही सेल्स को क्या करते हैं किल uh, करने की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो सेल डिजेनरेट uh, हो रहा है दैट इज दी माइलिन सेल्स ओके सो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज मल्टीपल स्क्लोरोसिस सो दिस इज अबाउट दी माइलिन शीत का बेसिक जो डिसऑर्डर जिस वजह से होता है वो चीज ओके सो नाउ वील सी कि वट आई हैव रिटर्न आई एल जस्ट रीड आउट सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट मल्टीपल स्क्लोरोस इज अ पोटेंशियली डिसिबलिंग डिजीज ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कंबाइंडली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं इन द मल्टीपल स्क्लोरोसिस एम एस इज डिनोटेड फॉर मल्टीपल स्क्लोरोसिस ओके सो द इम्यूनिटी सिस्टम अटैक्स द प्रोटेक्टिव शीट दैट कवर्स द फाइबर्स एंड कॉजेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहा गया है दिस इज द सेम थिंग बिकॉज यू नो दिस माइलिन शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस कवरिंग ये कुछ इस तरीके से है जैसे हम केबल का तार देखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल uh, तार्स होते हैं उसके ऊपर एक शील्ड होता है राइट सो दैट इट कैन वर्क इंसुलेटिंग जो कवरिंग uh, होती है उस चीज़ की तरह काम करता है ये माइलिन शीट अब ये माइलिन शीट नहीं होंगे तो धीरे धीरे ये सेल्स भी डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देंगे एंड दिस विल नॉट अलाउ द सिग्नल्स टू पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एनापसिस टू दी अदर नर्व ओके सो ये प्रॉब्लम होती है वेन द माइलिन शीट गेट डी माइलिनेटेड एंड दैट इज़ अ डिसऑर्डर कॉल्ड मल्टीपल स्क्लोरोसिस ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज इटियोलॉजिकल फैक्टर्स नाउ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में नॉर्मली जितने भी रीजन्स हैं माइलिन शीट के लिए वो सब एज्यूम्ड रीजन्स हैं एज्यूम्ड रीजन्स मतलब काफ़ी सारे लोगों में जब रिसर्च किए गए सो सम पीपल हैव सच प्रॉब्लम सो सम पीपल हैड सच टाइप ऑफ फैक्टर्स सो उस को क्लटर करके दे हैव क्लस्टर करके दे हैव मेड एनालिसिस कि ओके दीज कैन बी द रिस्क फैक्टर्स लेकिन जो एग्जैक्ट कॉजिटिव फैक्टर है वो अभी भी अननोन है सो वेन इट इज़ आस्ट कि वॉट इज़ द कॉज ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस सो वी से दैट द कॉज इज़ अन नोन और इट इज़ ईडियोपैथिक ईडियोपैथिक मीन्स वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन द अदर थिंग्स दैट वी हैव मैंशन हेयर ये रिस्क फैक्टर्स हैं सो इनमें से कुछ फैक्टर्स अगर किसी इंसान की बॉडी में हैं इनमें से अगर कुछ फैक्टर्स में कोई इंसान क्लासीफाई होते हैं सो so उनको रिस्क हो सकता है मल्टीपल uh, स्क्लोरोसिस होने के ओके okay. सो so सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एज की एज तो वैसे देखा गया है कि हर एज ग्रुप के इंसान को मल्टीपल स्क्लोरोसिस होने के चांसेस हैं बट ज़्यादातर जि, जिस एज ग्रुप में देखा गया है दैट इज़ ट्वेंटी टू फोर्टी ओके एंड नेक्स्ट वन इज़ जेंडर सो जेंडर में फीमेल्स हैव मोर रिस्क ऑफ एक्वायरिंग मल्टीपल स्क्लोरोसिस एज कम्पेयर टू मेल्स ओके नाउ अगर हम यहाँ पे एज जेंडर रेस वगैरह की बात करें तो वी एज जस्ट बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न इसीलिए हम इन चीज़ों को भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ट्वेंटी टू फोर्टी में ही क्यों होता है बट ऐसा रिसर्च से पाया गया कि 
ट्वेंटी टू फोर्टी वालों में या वुमन्स में ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू मैन और इन दी अदर एज ग्रुप्स ओके जें अगर रेस की बात करें तो वाइट्स हैव मोर चांसेस ऑफ एक्वायरिंग मल्टीपल स्क्लोरोजिस एज कम्पेयर टू अदर रीजनल पीपल लाइक अफ्रीकन्स एशियंस जो हैं उनको कम चांसेस हैं प्रॉब्लम होने के एज कम्पेयर टू दी वाइट पीपल ओके देन द नेक्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री इफ द डिजीज इज इन दी जनरेशन सो द नेक्स्ट जनरेशन किड्स कैन ऑल्सो इनहेरिट द सेम टाइप ऑफ डिजीज एंड द नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन सारे इन्फेक्शन नहीं एज वी डो नॉट नो दी एग्जैक्ट कॉज ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस इसलिए वी जस्ट जनरली से दैट एनी इन्फेक्शन दैट इज कॉज टू दी ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड और एनी सच टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जिनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच सकते हैं इतने कैपेबल होते हैं ऐसे इन्फेक्शंस कैन हैव द रिस्क ऑफ यू नो हैविंग अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अकोरेंस ऑफ द मल्टीपल स्क्लोरोसिस ओके नेक्स्ट इज द विटामिन डी डेफिशेंसी मैनी पीपल हु हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल स्क्लोरोसिस वर द वंस जिनको विटामिन डी डेफिशेंसी रहा हो विटामिन डी डेफिशेंसी पर्टिकुलरली अगर मैल एब्जॉर्बशंस की वजह से है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रहा हो लाइक पीपल हु आर लिविंग इन दी हिली एरियाज और पीपल लिविंग इन दी कोल्डर एरियाज जो है उनको ज़्यादा रिस्क रहता है ऑफ एक्वायरिंग दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर ओके एंड द नेक्स्ट इज अदर ऑटो इम्यून डिसीज ये ऑलरेडी मल्टीपल स्क्लोरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ओके okay. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहले से है तो उस व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लोरोसिस वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं सो इफ़ यू हैव टू काइंड ऑफ पीपल वन अ नॉर्मल पर्सन एंड वन अ पर्सन विथ एनी ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैन किसको रस ज़्यादा है मल्टीपल स्क्लोरोसिस होने का जिस व्यक्ति को ऑलरेडी कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनको ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल वन इट डजन मीन कि नॉर्मल पर्सन को नहीं होता है बट वेन वी टॉक अबाउट द रिस्क देन द रिस्क इज मोर टूवर्ड्स द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी हैविंग एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या हु हैज़ एन पास्ट हिस्ट्री ऑफ ऑटो immune disorder okay and the last one is smoking uh, why smoking causes such type of problem is not really known but smokers mein zyada dekha gaya hai ki multiple sclerosis ka occurrence hai as compared to non smokers so non smokers also had the experience of multiple sclerosis but in less uh, less range than as compared to the smokers okay now the next one is clinical manifestations when we talk about the symptoms to aap samajh sakte hain ki ye ek brain to body ke beech mein signal mein problem aane wala ek disorder hai if you if the neurons are not working properly if the chain is not working properly to communication is not proper so wo communication jab proper nahi hota hai to almost all the body part ka jo फंक्शंस है वो क्या हो जाता है इट बिकम डिस्ट्रॉप्टेड और ऑब्स्ट्रॉक्टेड ठीक तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं नमनेस और वीकनेसेस की ज़्यादातर देखा जाता है कि एक हाथ या दो हाथ या एक हाथ एक पैर वन साइडेड तो इनमें नमनेस और वीकनेस पहले स्टार्ट हो जाता है फॉलोड बाय दी नमनेस एंड वीकनेस इन दी अदर पार्ट सो सबसे पहले इट कुड बी अ नमनेस और वीकनेस इन वन हैंड और इन नमनेस और वीकनेस इन वन लेग तो किसी भी एक लिम्प या दो लिम्प में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है चारों लिम्प्स में एक साथ प्रॉब्लम नहीं होती है या चारों लिम्प एक साथ पैरलाइज नहीं होते हैं दिस इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एज सोन एज द सेल्स गेट डी जनरेटेड और एज सोन एज द माइलिन शीट स्टार्ट डी माइलिनेटिंग सो द इफेक्ट शोज as a gradual process so it will start from one point then it will try get gradually being you know included by the other limb also dono haathon mein ho gaya then uh, ek pair mein aur ho gaya then charo uh, limbs jo hain wo shayad nam ya weak ho sakte hain okay then there is one thing electrical shock like feeling jab neck movement karte hain ya neck mein kisi bhi tarike ka uh, you know uh, देर इज़ अ मूवमेंट देर इज़ अ जर्क या फिर किसी भी तरीके का रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं सो so, उस दौरान ऐसा देखा गया है कि जो मल्टीपल स्क्लोरोसिस वाले पेशेंट्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा एक प्रॉब्लम 
देखा गया है एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड डीमाइलेशन जो नर्व्स में हो रहा है ओके देर कैन बी ट्रेमोस लाइक जॉकिंग मूवमेंट्स देर कैन बी लैक ऑफ कॉर्डिनेशन तो ज़्यादातर इन व्यक्तियों में देखा जाता है कि जब वो खड़े होते हैं या जब वो चलने की कोशिश करते हैं सो दे हैव एन अनस्टडी गेट और दे हैव अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सॉरी नॉट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस ऑफ मेंटेनिंग कॉर्डिनेशन ओके सो जब वो चल रहे हैं तो वो लड़खड़ा रहे हैं दे आर नॉट बींग एबल टू वॉक स्मूथली ब्रिस्कली वॉक नहीं कर पा रहे हैं या अनस्टडी गेट का मतलब है कि अगर वो खड़े हैं ठीक है दे आर स्टैंडिंग एट अ पोजिशन सो दे आर नॉट बींग एबल टू मेनटेन दैट पोजिशन वो गिरने को हो जाते हैं यहाँ ज़्यादातर डिजनेस के भी चांसेस हैं वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज बिटवीन द ब्रेन एंड द सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स उस वजह से भी ऐसा होता है कि जब वो खड़े हैं तो वो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं वो चल रहे हैं तो दे आर नॉट बींग एबल टू मेनटेन द कॉर्डिनेशन बिटवीन टू लेग्स ओके देन देर कैन बी ब्लड विजन होने के चांसेस हैं पार्शियल या कम्प्लीट लॉज ऑफ विजन होने के चांसेस हैं ये तो आँखों का रहा उसी के साथ साथ स्पीच प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे स्लर्ड स्पीच होता है जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यू नो जैसे दे आर नॉट इन कॉन्शियसनेस बेहोशी की हालत में जैसे बात करते हैं वैसे चांसेस हैं उनकी स्पीच uh, सुनकर ऐसा लग सकता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग ड्यू टू दी सिग्नल प्रॉब्लम्स जो ब्रेन से आ रही हैं ओके फटीक डिजनेस एज वी हैव मैंशन अर्लियर देर कुड बी टिंगलिंग और पेन सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड साथ साथ देर कुड बी प्रॉब्लम्स विथ यू नो द एक्टिविटीज लाइक परफॉर्मिंग द ब्लैडर एक्टिविटीज परफॉर्मिंग द बवल एक्टिविटीज परफॉर्मिंग द सेक्शुअल एक्टिविटीज तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ द डीमाइलेशन सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो देखा जाता है इन पेशेंट्स विथ मल्टीपल स्क्लरोसिस ओके नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू हाउ वी कैन डायग्नोज दिस डिजीज सो डायग्नोज करने के लिए अ पर्सन हिस्ट्री कैन बी टेकन फिजिकल एग्जामिनेशन कैन बी डन साथ साथ द पर्सन कैन बी अंडर गॉन दिस रेडियो एक्टिव इमेजिंग्स जिसमें एक्सरेस तो नहीं लेकिन एम आर आई सबसे ज़्यादा वाइडली परफॉर्म किया जाता है एम आर आई के साथ साथ इफ नॉट सी टी स्कैन स्कैन ऑल्सो भी परफॉर्म यहाँ पर जो एम आर आई सी टी स्कैन करते हैं सिंपल कर ही सकते हैं साथ ही साथ गैडोलिनियम जो होता है दिस इज़ अ केमिकल एजेंट ये कॉन्ट्रास्ट है इस कॉन्ट्रास्ट को एडमिनिस्टर uh, किया जाता है सो वेन इट गोज इन टू दी बॉडी सो इट विल यू नो इट विल हैव कलरेशन और इट विल हैव कवरिंग ऑन दी नर्व्स तो उसकी वजह से जब रेडियो एक्टिव रेज पहुँचती हैं जब एम आर आईज या सी टी स्कैंस की जो रेज पहुँचती हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से ज़्यादा क्लियरली अच्छे से नज़र आता है एज कम्पेयर टू द सिंपल वन सो स्टिल the test can be performed with or without this contrast agent iske alawa lumbar puncture kiya jata hai csf fluid analysis karne ke liye csf fluid nikal ke dekha jata hai ki the uh, infection to nahi hai ya fir uh, immunoglobulins milte hain isme ki what happens is ki normally jo t cells hote hain wo aise bahut aaram se it cannot pass from the body to the brain okay इन दिस कंडीशन वॉट हैपन्स इज कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो उस कंडीशन में टी सेल्स एंड बी सेल्स कैन मूव ईजिली इन टू दी ब्रेन एंड ऐसे बहुत सारे इम्यूनोग्लोबलिन या इम्यूनिटी सेल्स पास हो जाते हैं सो जब आप सी एस एफ एनालिसिस करते हैं तो आपको उसमें इम्यूनोग्लोबलिन इलेक्ट्रोफोरसिस करने के बाद आपको इम्यूनोग्लोबलिन पाए जाते हैं और उनके टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि द पर्सन इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम और नॉट and the last one is biopsy so far ye dekha gaya hai ki uh, these things are not very much of help lekin biopsy aisi ek ultimate cheez hai jis से आ, क्या कर सकते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जानी जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर थिंग्स सो बायोप्सी लाइक टेकिंग अप सैम्पल ऑफ द ब्रेन एंड उसको एनालाइज कर कर यू कैन जस्ट सी द प्रॉब्लम ओके सो दिस कैन सम दिस कैन बी सम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन जिसके आधार पर uh, शायद मल्टीपल स्क्लोरोसिस क्या कर सकते हैं हम डायग्नोस कर सकते हैं ओके लास्ट वन इज़ मेडिकल मैनेजमेंट ना मेडिकली वॉट कैन बी डन इज वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कीमोथेरापी एडमिनिस्टर करना कीमोथेरापी हम नॉर्मली कैंसर ट्रीटमेंट्स में एडमिनिस्टर करते थे
थे यहाँ पे कीमोथेरापी इसलिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्योंकि हमें सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना डब्ल्यू बी को डब्ल्यू बी को क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं बिकॉज दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड द इम्यूनिटी सेल्स जो इम्यूनिटी सेल्स इंक्लूडिंग दी डब्ल्यू आर डिस्ट्रॉइंग दी माइलिन शीत ओके सो डब्ल्यू को आप अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो माइलिन शीत को आप क्या कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं या रीमाइलिनेट होने का टाइम दे सकते हैं सो दिस पर्पज इज डन विद द हेल्प ऑफ द कीमोथेरापी नेक्स्ट वन इज एंटी इन्फ्लमेटरी बहुत कंडीशंस में देखा जाता है कि इन्फ्लमेशन स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बी जनरेशन सो उसको कम करने के लिए आप क्या दे सकते हैं एंटी इन्फ्लमेटरीज या स्टेरॉइड्स दे सकते हैं एंटी इन्फ्लमेटरीज एंड स्टेरॉइड्स विल डू द सेम थिंग दे विल रिड्यूस द इन्फ्लमेशन एंड विल हेल्प द सेल्स ओके टू ग्रो एंड टू रिपेयर ओके नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं वो इम्यून सेल्स की कैपेसिटी को कम कर देंगे इम्यून सेल्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो डीमाइलिनेशन कम हो जाएगा एंड एज इन आप मल्टीपल स्कलोरसिस वाले पेशेंट में थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट दैट कैन बी डन टू अ पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लोरोसिस ताकि उनका जो डीमाइलिनेशन है वो थोड़ा सा हम कर कर सकेंगे ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लोरोसिस सो वेरी ईजिली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग फॉर श्योर दैट मल्टीपल स्क्लोरोसिस क्या है इट इज़ द डी जनरेशन और डी माइलिनेशन ऑफ द माइलिन शीट ओके ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इतना अगर आपको याद रहेगा तो यू कैन वेरी ईजिली कनेक्ट टू ऑल दीज अदर फैक्टर्स ओके so uh, i hope you have understood it just go through it and if you have any doubt you can ask me thank you